Sau khi tìm hiểu học tập các mô hình, nhận thấy những tiềm năng của mô hình trồng măng lục trúc mang lại, ông Trương Văn Bảo ở Làng Tràng, xã Tân Lợi, huyện Đồng Hỷ đã mạnh dạn đưa giống măng lục trúc vào trồng với diện tích trên 2 hecta đạt tiêu chuẩn Việt Gáp. Vừa trồng vừa học kỹ thuật chăm sóc, mô hình trồng măng lục trúc của gia đình ông đã đem lại những hiệu quả tích cực, góp phần tạo việc làm cho nhiều lao động tại địa phương. Tuổi cao, về đây làm việc cho ông chỉ có là là hợp tác xã công việc cũng ổn định công việc đây thì nó cũng hợp với sức khỏe lao động của mình thôi nó không gì là nặng lắm lương thì cũng ba triệu một tháng măng lục trúc là loại cây có thể trồng trên nhiều loại đất có khả năng chịu hạn tốt không bị ảnh hưởng bởi sâu bệnh tuy không mất nhiều công chăm sóc nhưng phải đảm bảo đúng kỹ thuật phân bón và tỉa cây theo từng giai đoạn với giá bán dao động từ 50.000 đến 80.000 đồng 1 kg sau khi trừ chi phí và công chăm sóc bình quân mỗi năm gia đình ông Bảo thu nhập được khoảng hơn 300 triệu đồng măng lục trúc này khi lúc tôi dòng cái măng lục trúc này được bán cái là có nghĩa là đồng tiền mình thu nhập nó cao hơn, người làm lao động nó xứng đáng ngày công hơn. Hiện nay là chỉ sợ không có bán thôi. Vì cái cái măng lục trúc này chưa bóc thì nó là 35 000 40 000 măng đẹp là 40 000 Một cân mà măng bóc rồi ấy, thì nó từ 80 cho đến 90 000 Măng lục trúc là một loại thực phẩm bổ dưỡng mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe của con người. Măng lục trúc có vị giòn, ngọt mát, có thể chế biến thành nhiều món ăn độc đáo. Hiện nay gia đình ông Bảo đang tập trung sản xuất và kinh doanh một số sản phẩm chính như măng tươi hút chân không, măng khô, măng ngâm ớt. Tuy nhiên mô hình của gia đình ông vẫn còn gặp phải không ít khó khăn trong việc quảng bá, tiêu thụ sản phẩm trên nền tảng số. Em cảm thấy các hợp tác xã cũng chưa đẩy quá là mạnh trên các nền tảng số cũng như là các trang mạng truyền thông ấy. Nên là em mong rằng trong thời gian tới đây thì những sản phẩm như thế này, ngon như thế này À, bù dưỡng như thế này sẽ được tiếp cận với mọi người nhiều hơn qua các trang mạng xã hội. Thời gian tới nếu mà được thì em cũng mong muốn là sẽ hợp tác và đưa cái sản phẩm này lên các trang mạng của em cũng như là các kênh về truyền thông bên em để đưa sản phẩm này tới tay người tiêu dùng cận nhất, gần nhất có thể. Trồng măng lục trúc như một phương thức để đưa các vùng đất trống vào sử dụng một cách kinh tế. Loại cây này có khả năng tạo sinh khối nhanh, dễ tạo nguồn giống, có khả năng chắn gió, giữ đất cao, phát huy nhanh tác dụng phòng hộ, phù hợp với người nông dân chính là một mô hình nông lâm kết hợp tạo sinh kế cho người nông dân để vươn lên phát triển kinh tế gia đình.